Donc, bonjour à tous. Euh, je suis très contente de vous retrouver dans l'Expresso de EC. Je suis Justine Juineau, chef de projet énergie management chez NG Entreprises et Collectivités. Si vous ne connaissez pas le format Expresso, c'est quoi C'est un live euh, de 15 minutes qui a lieu tous les jeudis matins de 8h45 à 9h. L'objectif va être de faire le tour d'un sujet avec un invité qui peut être un collaborateur ESC, qui peut être un, un partenaire ou un client. On vous donne de l'info et l'avantage du live, c'est que vous pouvez poser euh, toutes vos questions et on y répond à la fin. Cette semaine, nous allons parler certificat d'économie d'énergie avec euh, Jonathan Lanès, qui est responsable réglementation C2E chez Certinergie, une filiale d'ENGIE, on y reviendra après. Pour ceux qui ne connaissent pas les C2E, donc rapidement, le dispositif des C2E a pour objectif de favoriser l'efficacité d'énergie, euh, l'efficacité énergétique pardon, en France. Euh, Aujourd'hui, c'est devenu vraiment un, un levier de la transition énergétique. Hein, euh, au travers de ce dispositif, euh, des primes sont versées aux entreprises et collectivités qui réalisent des travaux d'économie d'énergie. NJ, en tant que fournisseur d'énergie, est un acteur obligé, c'est-à-dire que nous avons euh, l'obligation de favoriser la réalisation d'économies d'énergie auprès de nos clients. Et on le verra par la suite avec Jonathan, mais il va évoquer certaines actions qui vont être éligibles ces deux œufs et qui, permettent, qui vous permettent de bénéficier de primes. Donc n'oubliez pas, vous avez un chat si vous avez des questions. Avec Jonathan, on y répond à la fin. Jonathan, bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement Certinergie bah, bonjour Justine, bonjour à toutes et à tous. Donc, euh, bah, comme tu as dit, donc Jonathan Lanez, responsable réglementation euh, T2E chez Certinergy et Solutions. Euh, Certinergy et Solutions, bah, c'est qui C'est une entreprise hein, qui accompagne euh, les entreprises privées et publiques dans l'identification, la réalisation et le financement euh, de travaux d'efficacité énergétique. Certinergy a, a, a rejoint le groupe NJ et notamment la business unit entreprise et collectivité en 2019 afin justement de compléter son offre visant à accompagner les consommateurs dans leur transition énergétique et la réduction de leur consommation d'énergie. Merci Jonathan. Euh, Aujourd'hui, on va parler euh, cinquième période. On le sait, hein, le dispositif des C2E est assez bien encadré hein, et, euh, et les acteurs obligés comme NJ ont, ont une obligation de résultat en fait, qui est jalonnée par période. Et à la fin de chaque période, euh, chaque acteur obligé doit détenir un certain nombre de C2E pour justifier l'accomplissement euh, de leurs obligations. En ce moment, on est dans la quatrième période. Au 1er janvier 2002, on basculera dans la cinquième période. C'est quoi cette cinquième période Est-ce que tu peux un peu nous expliquer tout ça Alors, comme tu l'as dit, euh, aujourd'hui, on est dans la quatrième période. Il faut, faut savoir que le dispositif des C2E créé en, 2000, créé en 2006, il est rythmé par période. Euh, une période, c'est quoi Donc, C'est une durée pendant laquelle euh, les obligés, donc les fournisseurs d'énergie, ont un quota d'économie d'énergie à réaliser euh, durant cette période. Euh, Aujourd'hui, on est sur la fin de la quatrième période et on est en cours de discussion euh, sur la définition euh, du périmètre de cette cinquième période. Donc c'est très important, donc, tous les éléments qui vont vous être présentés sont des éléments qui sont toujours en, en consultation, en phase de concertation et qui peuvent encore évoluer à la marge, on l'espère, parce que les acteurs ont besoin de visibilité, parce que ça commence au 1er janvier 2022, donc il est urgent qu'on ait un peu de visibilité. Mais du coup, tout ça est encore en, en cours de définition. Euh, donc on est en, toujours dans le stade de concertation. Aujourd'hui, ce qu'on sait, donc les premiers textes qui ont été, qui ont été euh, mis en consultation et proposés aux acteurs, c'est le premier point, c'est la définition donc, du coup, de cette obligation et de cette cinquième période, qui aura une durée de 4 ans, donc à partir du 1er janvier 2022, pardon. Et une obligation, euh, un objectif donc ambitieux hein, de 2400 TWh QMAC, euh, qui co correspond à une hausse de 12% par rapport à l'obligation euh, de la quatrième période. Donc, juste pour rappel, hein, le TWh QMAC, euh, bah c'est comme ça qu'on quantifie donc le, le, le C2E, euh, correspond à TWh à une quantité d'économie d'énergie, et le QMAC, c'est pour un euh, cumulé actualisé, euh, cumulé actualisé pour prendre en compte la durée de vie euh, des équipements installés et financés dans le cadre de ce dispositif. Des ambitions fortes hein, donc pour euh, l'efficacité énergétique euh, en France. Euh, nouvelle période signifie changement. Euh, quel va être l'impact pour les, les acteurs, donc les, que ce soit les obligés ou les clients finaux Alors les impacts, ils sont nombreux. Hein. C'est là on est, on est, on est, on va vraiment rentrer dans un c'est très technique, là, les textes qui sont proposés, parce que quand on parle d'ambition, donc en effet, il y a de l'ambition de l'obligation. 
mais c'est surtout en fait aussi les travaux qui vont être accompagnés et financés via dispositif qui vont être un peu modifiés. Euh, donc il y a pas mal de changements et euh, donc on va revenir sur, sur, les, sur les principaux changements, mais globalement ce qu'il faut retenir c'est surtout un changement lié aux bonifications qui sont accordées pour certains travaux. Euh, donc les bonifications c'est quoi C'est un abondement des C2E euh, pour justement booster euh, certaines primes et pour euh, vraiment aider au développement d'une filière ou euh, booster euh, la mise en place de certains équipements. Donc l'idée de, de la suppression de ces bonifications, c'est euh, un, en fait, réduire le financement de certaines opérations pour aller en financer plus. En fait, on, 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 arrêter de bonifier certaines opérations pour financer plusieurs petites opérations finalement. Et deux, le, 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 le point, c'est d'améliorer l'efficacité du dispositif parce que lorsqu'on bonifie quelque part, on, on, les C2E ne correspondent pas vraiment à une quantité d'économie d'énergie réalisée. Et donc, ces impacts vont, sont différents en fonction du type de client que vous êtes. Euh, si vous êtes un industriel, une collectivité ou une entreprise, les impacts vont être différents. Là, ce que je vais vous présenter, c'est plutôt, et les tests qui ont été présentés concernent principalement euh, le bâtiment. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est, dans un premier temps, c'est un, le maintien euh, du coup de pouce chauffage tertiaire. Ça, c'est important. C'est un dispositif qui vise à inciter euh, le remplacement d'équipements de chauffage euh, utilisant une énergie fossile par notamment et principalement euh, des équipements de chauffage euh, à énergie renouvelable. Donc ça c'est très important, le dispositif continue euh, et maintient son incitation euh, vers une décarbonation. Euh, le deuxième point, c'est les contrats de performance énergétique. Euh, durant cette quatrième période, il y a eu beaucoup euh, d'incitations pour la mise en place de ces contrats, notamment aussi avec une, une, un maintien renforcé justement pour inciter encore plus le déploiement de ces, ces, ces contrats-là euh, sur, euh, sur les bâtiments euh, tertiaires et résidentiels. Euh, cependant, euh, il faut avoir en tête que justement cette incitation pour mettre en place des contrats de performance énergétique euh, va disparaître notamment pour euh, les industriels euh, et pour les collectivités dans le cadre de contrats de performance énergétique qui concernent l'éclairage public. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, euh, donc ça, je pense que vous avez pu le voir, il y a eu pas mal de retombées presse sur le sujet, c'est la suppression hein, des dispositifs euh, coup de pouce euh, isolation et coup de pouce chauffage, notamment pour le remplacement euh, je veux dire gaz par un, un équipement gaz. Euh, globalement, euh, ces dispositifs-là vont disparaître parce que, un, ils ont été, ça fait quand même un certain temps euh, qui, qui, qui sont en place. Alors, la suppression était prévue au 31-12. Hein. La nouvelle, hein, c'est que, a priori, les textes prévoient une, une suppression anticipée de ces dispositifs-là. Et donc, c'est et donc, une suppression hein, globalement des, des, euh, des offres à 1 euro pour les gestes d'isolation, comme l'isolation des combles ou de toiture et l'isolation de plancher. Euh, donc voilà pour les principaux changements, euh, notamment qui touchent, euh, qui touchent le bâtiment pour cette cinquième période. Donc une ambition renforcée, mais aussi des moyens de euh, production de ces deux œufs qui sont, qui sont fortement impactés. Merci Jonathan. Euh, du coup, si je suis un client et que j'ai envie de, de passer à l'action, euh, comment je fais C'est quoi les étapes Alors, si, si, si vous êtes un, donc un consommateur, consommateur d'énergie et que vous avez envie de, justement de, de, de faire des travaux d'efficacité énergétique, et de bénéficier du meilleur financement disponible. Alors, le premier point, c'est au vu de la complexité, j'ai envie de dire, des, des différents dispositifs, euh, des dates d'arrêt, de certaines dispositions, etc., c'est euh, de vous tourner vers, vers un, acteur, un acteur spécialisé euh, pour qu'il puisse vous, euh, vous accompagner au mieux dans, dans l'identification dans de, de ces financements. Et je pense notamment, notamment là, au... au au secteur du bâtiment et de l'habitat collectif parce qu'il y a pas mal de dispositions qui vont être arrêtées précipitamment et donc du coup il faut, il faut, il faut anticiper et prévoir justement pour les opportunités qui disparaissent notamment sur les gestes d'isolation bah, pourquoi pas prévoir un déclenchement de ces opérations très rapidement pour bénéficier de ce financement abondé et, et du coup pour les autres opportunités qui, 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 sont, qui sont maintenues commencer à travailler, identifier, identifier ensemble euh, ces opérations-là qu'on pourrait financer notamment sur le remplacement euh, d'équipements de chauffage euh, combustible au fuel euh, pour, euh, pour pouvoir obtenir ce financement durant cette cinquième période. Et enfin, voilà, si vous êtes assujetti au décret tertiaire, vous pouvez aussi regarder comment euh, utiliser justement le dispositif des C2E parce qu'il y a une obligation du coup euh, qui repose sur, sur ces bâtiments-là 
pour aller chercher cette performance énergétique et en même temps bénéficier de, du financement des certificats d'économie d'énergie. Merci Jonathan. Donc effectivement, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter vos, vos responsables commerciaux si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur les C2E ou si vous souhaitez tout simplement être accompagné. On travaille étroitement avec Certinergie, on sera un plaisir de vous accompagner. Jonathan, je te propose qu'on regarde les questions qu'on a eues sur le chat et qu'on y réponde. On parle beaucoup de bonification. Qu'en est-il des opérations plus complexes comme le spécifique Alors, les opérations spécifiques, alors, pour le coup, nous, c'est un travail qu'on mène. Euh, on accompagne essentiellement bah, des industriels sur ce type d'opération. C'est des opérations bah, plutôt long terme. Euh, Aujourd'hui, les opérations spécifiques hein, sont toujours euh, incitées dans le cas du dispositif des C2E. Cependant, euh, il y a une petite modification, notamment pour les opérations concernant les sites euh, soumis au quota carbone, donc EUETS, euh, pour lesquels qu'ils soient octroyés une bonification toujours euh, sur euh, pour le, euh, des opérations visant à décarboner notamment euh, l'industrie. Euh, cette bonification, pareil, est supprimée. Donc du coup, euh, il faut faire attention parce que euh, euh, s'il y a des opérations sur lesquelles vous comptiez déclencher et bénéficier de cette bonification, il faut le faire très rapidement. Après, on est sur des opérations un temps long, donc il faut, faut aussi être vigilant à, à ce que les travaux se, terminent, enfin, se fassent assez rapidement pour être sûr, certain toujours de bénéficier de cette bonification. Mais du coup, euh, voilà, faire attention parce qu'il y a des opportunités qui disparaissent aussi pour ce type d'opération. Autre question, certaines opérations standardisées ont-elles été revues dans le cadre de cette cinquième période alors, pas encore. Comme je l'ai dit, donc on est toujours en phase de concertation. Là, les premiers textes concernent plutôt l'obligation et on va dire le, le fonctionnement global du dispositif. Euh, sur les fiches, qu'on sait sur les fiches d'opération standardisées. Euh, donc, globalement, dans le dispositif, on a un rythme de deux, deux arrêtés par an avec euh, à la fois de la modification de fiches existantes et des nouvelles fiches. Euh, sur cette cinquième période, la DGEC a annoncé que les six principales fiches et les fiches semblables seront, feront l'objet d'un examen et potentiellement de révision. Donc, euh, les six principales fiches, c'est quoi C'est principalement les gestes d'isolation, comble, plancher, euh, mur, euh, et les opérations de récupération de chaleur. Donc, de la même manière, on peut s'attendre à de, de gros changements sur ces fiches-là pour, euh, pour la cinquième période. Donc, commencer à travailler sur les fiches existantes et essayer de trouver euh, et d'optimiser le financement C2E pour ces opérations-là, dès maintenant. Merci Jonathan, il est 8h59, euh, merci beaucoup pour ta participation et de nous avoir un petit peu éclairé sur la cinquième période. On répondra à toutes les questions de façon individuelle, n'hésitez pas à laisser votre mail dans le, dans le chat hein, si vous souhaitez euh, être recontacté. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec Pierre Pelouzet qui est médiateur des entreprises pour un dialogue avec notre directeur financier Nicolas Tenor autour des PME et PMI. Très bonne journée, merci à tous d'avoir participé et à la semaine prochaine. Salut Bonjour Jonathan. Salut Justine.